天天有人来拍，天天都排队啊。呃，天天有人拍。他们家这个生意很好吗？相当好。他们家卖的是扒鸡，为什么很多人都买他们家的藕饼？那藕饼最出名，从六点一般排到晚上六点。那有时候最高峰有八十几个人，八十几个人就在这儿排队啊。呃，一般排在那个。哦，这边排在那个火山园对面，和清真洋馆对面，那边排在那个渡口对面，都排到这个街头啊。啊，对，相当出名，相当出名哦。我看看他们家这个是不是在这儿很有名啊？哪个？就这个藕饼。藕饼就南京市有名的。南京市有名的。哦。现在好多是冒名冒名儿的。这一锅藕饼要炸多久啊？几分钟就好了。三分钟。加多少？一百六百他这有好几个锅在炸，三个锅，嗯，它不能同时，它量太大，可能一个锅炸不好。哦，油炸不到。我现在的位置是在南京的柯巷，听说在柯巷这一边有一家不务正业的扒鸡店，非常有名。他们家虽然说招牌打的是扒鸡店，但是卖的就是最多的呢，不是扒鸡，而是他们家这个另一个招牌是藕饼，香酥藕饼。因为我刚才在来的路上嘛，就已经看到有很多人在拿着这个藕饼，就是路过了。来了之后呢，确实发现他们家这个藕饼排队还挺长的，一直都在炸，而且供不上卖。这个呢是我要了一份儿，他们这儿是十块钱一斤。看一下这个炸的藕饼，炸的这个藕饼外面包的这个面糊里面应该有大料，看着这个颗粒挺重的，尝一下吧。之后呢，就觉得它的这个外皮儿就是比较焦了一点，然后但是你咬到里面的话，整个藕是比较软的，因为应该是打碎了。一开始我想象的藕饼应该是把一个藕，然后切成很多片然后炸出来的，但是它这个应该是里面把这个藕都打碎了之后，和上面糊之后一起炸的。能吃到嘴里面的就是这个藕味是比较重的。这个藕饼怎么说呢？就是你刚开始吃几个的时候觉得还挺不错的，但是你吃到后面多的话，就会觉得有一点腻。我看有很多人来买的时候，他们都说要回家把这个藕饼给它烩着吃，就像我们那边有那种烩菜一样，把它烩到里面吃。因为我来的时候是上午嘛，而且现在是上午的十点多钟，其实也是不到饭点，排队的人就已经这么多了。刚才有一个大叔跟我说，你要是到下午来的话，排队要更长。